வணக்கம் இயர்களே இன்றைய விசேட சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் சுமார் ஐம்பது ஆண்டு கால அரசியல் வரலாற்றை தன்னகத்தே கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் இரா சம்பந்தன் ஐயா எங்களோடு இருக்கின்றார் அவருடைய அனுபவங்கள் மற்றும் தற்போதைய இலங்கை அரசியல் நிலவரங்கள் சர்வதேச அரசியலில் தமிழர்கள் மீதான பார்வை எவ்வாறு இருக்கிறது என்பது தொடர்பாக நாம் தெரிந்து கொள்வோம் வணக்கம் சம்பந்தன் ஐயா வணக்கம் உண்மையில் இலங்கை தமிழர்களுடைய இனப்பிரச்சனை அல்லது தமிழர்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக தொடர்ச்சியான அவதானம் சர்வதேச ரீதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த தமிழர்களுக்கான இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு எப்பொழுது வரப்போகிறது என்ற ஆதங்கம் தொடர்ந்து இருக்கிறது உண்மையில் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன எப்பொழுது தமிழர்கள் ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை இலங்கையில் வாழுவார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் உங்களுடைய கேள்வி ஒரு முக்கியமான கேள்வி நான் அந்த கேள்விக்கு நிச்சயமாக ஒரு பதில் கூறுவது கடினமான ஒரு விடயம் நமது போராட்டம் ஒரு நீண்ட கால போராட்டம் தீர்வு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இதற்கு முன்பு தான் இருந்தன ஆனால் அவை கைகூடவில்லை தற்பொழுதும் ஒரு சந்தர்ப்பம் உருவாகியிருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் சர்வதேச சமுத்திரிய ஆதரவும் அவர்களுடைய அங்கீகாரமும் அவருடைய பங்களிப்பும் தமிழருடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான நிரந்தரமான தீர்வை காண்பதற்கு மிகவும் பாதி அளவில் தற்பொழுது இருக்கின்றது அது எங்கள் சார்பாக ஒரு விடயம் ஆனால் அதே சமயம் முந்தைய போதும் இல்லாத அளவுக்கு தற்போதைய அரசு ஒரு நியாயமான தீர்வை தருவதில் தடங்கள் ஏற்படுவதில் மிகவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றது மிகவும் பிடிவாதமாக இருக்கின்றது நியாயமற்ற முறையில் நடந்து வருகின்றது ஆனபடியால் இந்த ரெண்டு நிலப்பாடுகளுக்கும் மத்தியில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது ஆனால் இந்த பிரச்சினை இனிபோது மறைந்து போது போகிறது இல்லை பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு காண வேண்டிய தேவையை இன்றைக்கு உலகம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது ஆனபடியால் ராஜபக்சோடைய எதிர்ப்பு என்ன விதமாக இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அந்த முடிவு அதிகம் தாமதம் இல்லாமல் ஏற்படுவதற்கு எம்மால் என்ற அத்தனை முயற்சியிலையும் நாங்கள் மேற்கொள்ள மனம் நாங்கள் மிகவும் நிதானமாக மிகவும் பக்குவமாக மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேணும் அபிதமாக நாங்கள் செயல்படுவோமா இருந்தால் அதிகம் தாமதம் இல்லாமல் பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு ஏற்படக்கூடிய வசதி இருக்கின்றது என்று நான் கருது கருதுகின்றேன் இப்போ ஆரம்பத்தில் யுத்தம் ஆரம்பித்த காலத்தில் பதிமூன்றாவது தி திருத்தம் அதற்கு பிறகு பதிமூன்று பிளஸ் என்றெல்லாம் இலங்கை அரசாங்கம் குறிப்பிட்டு வந்தது அது மட்டுமல்ல விடுதலை புலிகள் தான் இந்த இனப்பிரச்சனை தீர்வுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறார்கள் என்று அரசாங்கங்கள் குறிப்பிட்டு வந்தன தொடர்ச்சியான அரசாங்கங்கள் சந்திரிகாவாக இருந்தாலும் சரி எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்டு வந்தன விடுதலை புலிகள் அளிக்கப்பட்டதன் பின்பு இந்த நாலு வருடங்களில் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் பல அல்லாட்டங்களை கொண்டிருக்கிறது இப்போ இந்தியா இதை எப்படி பார்க்கிறது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவுடனான உறவில் இருக்கிறீர்கள் அவர்களோடு பேசுகிறீர்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறது இலங்கையினுடைய இந்த நிலைப்பாட்டை இந்தியாவினுடைய பங்களிப்பு ஒரு மிகவும் முக்கியமான பங்களிப்பு என்பதை வெறும் மறந்துவிட முடியாது 
பயன்படாத அரசியல் சாஸ்திரத்தை பார்க்க முக்கியமானது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இலங்கை தீவில் பல இனங்களை சார்ந்த மக்கள் சிங்கள மக்கள் தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் பழங்கீரர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனித்துவம் உண்டு அந்த தனித்துவம் பேணி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது வடகிழக்கு பிராந்தியங்களில் மாநிலங்களில் தமிழ் பேசும் மக்கள் சரித்திர ரீதியாக வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் அந்த ரெண்டு மாநிலங்களும் இணைந்து ஒரு அரசியல் அழகாக வரலாம் என்ற கருத்து மதில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் அந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம்தான் நமது அரசியல் தீர்வுக்கு ஒரு அடிப்படையாக அமைந்தது துரிசுவாசமாக இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்துக்கு பிறகு நமது போராளிகளுக்கும் இந்திய சமாதான படைக்கு ஏற்பட்ட மோதலின் காரணமாகவும் அதை தொடர்ந்து ராஜீவ் காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட காரணத்தின் நிமித்தமும் இந்தியா பல வருடங்களாக ஒரு பார்வையாளராக ஒதுங்கியிருந்தது அவர்கள் எங்களுடைய கர்மத்தில் அக்கறை அதிகமாக எடுக்கவில்லை ஆனால் துப்புரவ காய்கல்வியையும் விடவில்லை ஆனால் தொடர்ச்சியாக அந்த காலத்தில் கூட நாங்கள் இந்திய அரசுடன் ஒரு தொடர்பை வைத்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இறுதியில் அவர்கள் அவர்கள் பங்களிக்கு பங்கு பங்களிப்பு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமை உருவாகும் என்று பிறகு யுத்தம் முடிந்த பிறகு தற்பொழுது இந்தியா அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அக்கறை எடுத்து வருகின்றது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த பதிமூன்றாவது அரசியல் சாசனத்தின் மீது ஒரு அரசியல் தீர்வு கட்டி எழுப்பப்பட்டு அது அர்த்தபுஷியான அதிகார பயிர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதை தாங்கள் செய்வதாக இலங்கை அரசாங்கமும் இந்தியாவுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்து அதாவது பதிமூன்றாவது அரசியல் சாசன திருத்தம் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அந்த திருத்தத்தின் மீது அதிகாரங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட்டு அர்ச்சபுஷ்டியான அதிகார பயிர்வு ஏற்பட வேண்டும் அது அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இலங்கை அரசாங்கம் இந்தியா கொடுத்திருக்கின்ற வாக்குறுதி ஐக்கிய நாடு செயலாளர் நாயம் யுத்தம் முடிந்த பிறகு அதே மாதம் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்த பொழுது அவருடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் பிறகு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையிலும் அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக முழுமையான ஒரு தீர்வை காண்பதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் ஆக்கபூர்வமாக செயல்படும் என்ற கருத்தும் கூறப்பட்டு அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது ஆனபடியால் இவ்விதமான நிலைமைகளில் தான் ஒரு சர்வ கட்சி மாநாட்டை கூட்டி ஒரு நிபுணர் குழுவை நியமித்து ஜனாதிபதி அந்த ஆரம்ப கூட்டத்தில் ஒரு அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக தெளிவாக பேசி அதாவது அதிகப்படியான அதிகார பயிர்வு மேக்சிமம் பாசிபிள் டெவல்யூஷன் மூலமாக ஒரு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் வெவ்வேறு மக்களுடைய அடையாளம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் அந்தந்த மக்கள் தாங்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசங்களில் தங்களுடைய தலைவிதியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய வகையில் அந்த அதிகார பயிர்வு அமைய வேண்டும் மக்களுடைய சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி அதை பூர்த்தி செய்வதற்கு மக்களுக்கு உரிமை இருக்குது அந்த உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு அரசியல் சாசனங்களில் 
இவ்விதமான ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன எமது ஆயுள் நாடாகிய இந்தியா உட்பட இந்த நாடுகளில் உள்ள அரசியல் முறை முறைகளை பயன்படுத்தி அதை படித்து அதில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களை அறிந்து இந்த நிபுணர் குழு இலங்கைக்கு பொருத்தமான ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அவர் உரையாற்றியிருந்தார் ஆடி மாதம் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சர்வ கட்சி மாநாடு நிபுணர் குழு கூடிய கூட்டத்தில் ஆரம்ப கூட்டத்தில் அபிதமான ஒரு அறிக்கையை நிபுணர் குழு சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள் நிபுணர் குழு உள்ள பெரும்பான்மை பெரும்பான்மையானவர்கள் பெரும்பான்மையினத்தை சார்ந்தவர்கள் தமிழத்தை சார்ந்தவர்கள் முஸ்லிமத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்த விதமான அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள் ஆனபடியால் இவையெல்லாம் இருக்கின்றன இந்த அடிப்படையில் தான் பதிமூன்றாவது அரசியல் சாசனம் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு என நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தின் காலத்திலும் அந்த பதிமூன்றாவது அரசியல் சாசன திருத்தம் ஒரு முழுமையான தீர்வாக அமையவில்லை என்ற அடிப்படையில் வெவ்வேறு அரசுகள் வெவ்வேறு ஜனாதிபதிகள் முயற்சி எடுத்திருக்கின்றார்கள் அதை முன்னேற்றுவதற்காக அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு அரசியல் தீர்வு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறி வந்திருக்கின்றோம் சர்வதேச சமூகம் இந்த கர்மத்தை நன்றாக புரிந்திருக்கின்றது சர்வதேச அதாவது சென்ற வருடம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு பங்குடி மாதம் நிறைவேற்றப்பட்ட மனித உரிமை பேரவையினுடைய தீர்மானத்தில் கூட அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது அமெரிக்கா அமெரிக்காவினால் கொண்டு வரப்பட்ட பிரேரணையில் உண்மையான நல்லிணக்கம் உண்மையான புரிந்துணர்வு நாட்டில் ஏற்படுவதாக இருந்தால் இந்த மோதலுக்கு ஆரம்பமாக இருந்த அந்த காரணங்கள் நீக்கப்பட்டு அந்த காரணங்கள் நீக்கப்படுவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அரசியல் தீர்வு ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக நல்லிணக்கம் புரிந்துணர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்று கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது அதன்படியால் இவற்றை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இவை எல்லாவற்றிலும் இருந்து இலங்கை அரசாங்கம் ஒதுங்கி எதையும் செய்யாமல் இந்த கருமத்தை கைபடலாம் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் சர்வதேச சமூகத்துடைய ஆதரவை முழுமையாக பெற்று அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அதை சிதைப்பதற்கு என்றால் இயந்த அத்தனை முயற்சிகளையும் நாங்கள் மிகவும் நிதானமாக பக்குவமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் ஜனாதிபதி பல ஜனாதிபதிகளை நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய கிட்டத்தட்ட அரை நூற்றாண்டு கால அரசியல் வரலாற்றில் பல ஜனாதிபதிகளை நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷவோடு நேரடியாக பல தடவைகள் உரையாடி இருக்கிறீர்கள் அவர் அவருடைய மனநிலையை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் அவருடைய மனநிலையில் தமிழர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு முழுமையான அரசியல் தீர்வு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆர்வம் அவருடைய மனநிலையில் இருக்கிறதா உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி இருக்கிறார் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நான் கூறிய பிரகாரம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆடி மாதம் அவர் உரை நிகழ்த்தின பொழுது அந்த ஆரம்ப கூட்டத்தில் சர்வ கட்சி மாநாடும் நிபுணர் குழுவும் கூடிய பொழுது அவருடைய சிந்தனை ஒரு விதமாக இருந்தது ஆனால் அந்த சிந்தனை தொடர்ந்து அவரிடம் இருக்க இருப்பதாக நான் கூற முடியாது அவருடைய கருத்து என்னவென்றால் தான் ஜனாதிபதியாக வருவதற்கு ஜனாதிபதியாக தொடர்ந்து இருப்பதற்கு சிங்கள மக்களுடைய சிங்கள பௌத்த மக்களுடைய ஆதரவு தான் முக்கியமான காரணம் தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கை தொடர்ச்சியாக வெற்றிகரமாக அமைவதற்கு அவர்களுடைய ஆதரவு சிங்கள மக்களுடைய சிங்கள பௌத்த மக்களுடைய ஆதரவு அத்தியாவசியம் அதை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கின்றார் அதை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக 
ஒரு தோஷமான அடிப்படையில் தான் செயல்பட்டால் தன்னுடைய குறிக்கோளை அடைவதற்கு அது உதவும் என்று அவர் நினைக்கின்றார் இந்த கருத்தை நான் பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் சிங்கள மக்களுக்கு உண்மையை பேசினால் நியாயத்தை சொன்னால் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர்களில் கணிசமான அளவு மக்கள் அபிதமான நியாயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் உதாரணமாக சந்திரிகா பண்டாரி நாயக்க ஜனாதிபதியுடைய காலத்தில் அவர் மிகவும் முற்போக்கான பிரதிநிதியை முன்வைத்தார் அப்படி முன்வைத்தும் கூட அந்த பெரும்பான்மையின மக்கள் அவரை மீண்டும் ஜனாதிபதியாக பிரிவு செய்தார்கள் அந்த காரணத்தை நிமித்தம் அவருக்கு மாற அவர் செல்லவில்லை ஆனால் இவர் ஏதோ ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையின் அடிப்படையில் அமிதமாக சிந்திக்கின்றார் ஆனபடியால் இன்றைய நிலைமையில் தன்னிச்சையாக அவர் ஒரு நியாயபூர்வமான அரசியல் தீர்வை வைக்கக்கூடிய மனநிலையில் இருப்பதாக நான் கருத மாட்டேன் ஆகவே இப்போ ஒரு தமிழர்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு வேண்டும் அவர்கள் சுயநிர்ணயத்தோடு வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஆசை உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த விடயங்கள் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக சிங்கள மக்களுக்கு சிங்கள புத்திஜீவிகளுக்கு விளங்கப்படுத்தவில்லை என்ற ஒரு குறைபாடு இருக்குது இல்லையா ஐயா அதை எப்படி நாங்கள் தீர்க்க போகிறோம் அது ஒரு அளவுக்கு உண்மை அது விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் சில திட்டங்களை தீட்டி நாங்கள் செயல்பட வேணும் இதுவரையில் நாங்கள் செயல்பட செயல்படவில்லை என்று நான் கூற மாட்டேன் ஆனால் தேவையான அளவுக்கு செயல்படவில்லை ஆனால் தற்போது இந்த அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமான இந்த பிரச்சனை ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாக நாட்டில் கருதப்பட்டு ஏனைய விடயங்களும் இந்த பிரச்சனையுடன் தொடர்பு பட்டு தொடர்பு படுத்தப்பட்டு உதாரணமாக மனித உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் ஜனநாயகம் நீதிமன்றத்துடைய சுயாதீனம் ஊடகங்களுடைய சுதந்திரம் மக்களுடைய சுதந்திரம் விதமான பல கர்மங்கள் இன்றைக்கு நடைபெற்ற பல சம்பவங்களின் காரணமாக பலதூக்கி இவை எல்லாவற்றைக்கும் ஒரு தீர்வு காணப்பட வேணும் தற்போது நாடு போற போக்கில் நாடு போவது தமிழ் மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல நாட்டில் வாழ்கின்ற ஏனைய மக்களுக்கும் கூடாத ஒரு விஷயம் உதாரணமாக முஸ்லீம் மக்களை பொறுத்தவரையில் முஸ்லீம் மக்களுக்கு தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இன்னல்கள் இவை எல்லாவற்றையும் பார்க்கின்ற பொழுது நியாயமாக நீதியாக சிந்திக்கின்றவர்கள் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் ஒருமித்து கருவங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆனபடியால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் ஏனைய மக்களுடனும் கலந்து கலந்து ஆலோசித்து அவர்கள் மத்தியிலும் இந்த கருத்துக்களை கூறி அவர்களையும் இந்த கருத்துக்களை கூற வைத்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக இந்த கருமத்தை முன்னெடுப்பதற்கு தற்பொழுது ஒரு சந்தர்ப்பம் உருவாகிக் கொண்டு வருகின்றது இலங்கையில் வந்து முக்கியமாக இரண்டு சிறுபான்மை இனங்கள் ஒன்று தமிழ் முஸ்லீம் இனங்கள் இந்த இரண்டு இனங்களுக்கு உள்ளேயே ஒரு புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்த முடியாத ஒரு கஷ்டமான காலகட்டம் இருந்தது இப்பொழுது ஏதாவது நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்கின்றீர்களா நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக கூடிய முயற்சி எடுத்திருக்கின்றோம் என அஷ்ரா கூடிய காலம் தூக்கம் முஸ்லீம் காங்கிரஸுக்கு மங்களுக்கு இடையில் பல விடயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசி நாங்கள் சில முடிவுகளை கூட எடுத்திருந்தோம் ஏனென்றால் வடகிழக்கில் தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்களுக்கு துரோகம் செய்தோ முஸ்லீம் மக்கள் தமிழ் மக்களுக்கு துரோகம் செய்தோ எந்த ஒரு இனமும் எதையும் அடைய போறதில்லை தமிழ் பேசும் மக்கள் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் எவரையும் வெறுக்கவில்லை நாங்கள் நாட்டை வெறுக்கவில்லை நாங்கள் பெரும்பான்மை மக்களை மக்களை நாங்கள் வெறுக்கவில்லை அவர்கள் எங்களுடைய சகோதரர்கள் ஆனால் அந்த நாட்டில் சம உரிமையுடன் வாழ்வதற்கு எமக்கும் ஒரு தூண்டு விசேஷமாக வடகிழக்கில் தமிழ் பேசும் மக்கள் சரித்திர ரீதியாக பெரும்பான்மையாக வாழ்ந்து வந்த காரணத்தின் நிமித்தம் எவ்வளவு குடியேற்றம் நடந்த நடந்த போதிலும் கூட எவ்வளவு சிங்கள குடியேற்றம் நடந்த போதிலும் கூட இன்றைக்கும் வடகிழக்கில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தமிழ் பேசி மக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றார்கள் ஆனபடியால் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் பொது பிரச்சனைகள் 
காணி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் தொழில் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அது கலாச்சாரம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அது சமயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அது கல்வி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அது பொருளாதாரம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இவ்விதமான பிரச்சனைகள் நமக்கு பொது பிரச்சனைகள் ஆனபடியால் இவற்றி இவற்றிற்கு ஒரு நியாயமான தீர்வை காணக்கூடிய வகையில் இரு இனங்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து சிங்கிள் மக்களுக்கு மாறாக அல்ல நாட்டுக்கு மாறாக அல்ல நாடு எண்ணம் கூட பலமடையக்கூடிய வகையில் நாடு எண்ணம் முன்வரக்கூடிய வகையில் எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு நாங்கள் நியாயமான ஒரு தீர்வை காண வேண்டிய தேவை எமது மக்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது அதை எவரும் உதாசீனம் செய்ய முடியாது இப்போ தற்போதைய சூழ்நிலையில் இப்போ இலங்கை அரசாங்கத்துடனான இந்த இந்த இனப்பிரச்சனை தீர்வு தொடர்பாக எந்தவித முன்னேற்றமும் காணவில்லை என்றால் நீங்கள் குறிப்பிடுகிறீர்கள் ஜனாதிபதி ராஜபக்சவுடைய காலத்தில் அவிதமான முன்னேற்றத்தை நாங்கள் கண்டதாக நாங்கள் சொல்ல முடியாது ஆனால் அவரும் இந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்படவில்லை என்பதில் அந்த நிலப்பாட்டை ஏற்று ஜனாதிபதியா தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு சில நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கின்றார் ஆனால் அவை பூர்த்தி பூர்த்தி அடையவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு அவருடைய நிலைமை என்னவென்றால் இதுவரையில் அவர் இதுவரையில் அரசாங்கங்களோ அல்லது ஜனாதிபதிமார்களோ உள்நாட்டில் தாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற நிறைவேற்றாமல் இருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அது அதற்கு அப்பால் அது போய்விட்டது தற்போதைய ஜனாதிபதி சர்வதேச சமூகத்துக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தை நிமித்தமும் சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் சர்வதேச உடன்பாடுகளை மீறி நடக்கின்ற காரணத்தை நிமித்தமும் அவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக நடாப்பிய யுத்தத்தில் சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டங்களையும் சர்வதேச மனித உரிமை சட்டங்களையும் மீறி போர் கூட்டங்கள் கூட நிறுத்தினர் நிறுத்தியிருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுற ஆர்வத்தை நிமித்தம் நிலைமைகள் ஒரு வேறு மட்டத்தில் தற்போது பார்க்கப்படுகின்றன இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய கடமைகளும் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களும் தற்பொழுது வேறு விதமாக இருக்கின்றன இப்போ சர்வதேசம் இலங்கையை குறிவைத்திருக்கிறது மனித உரிமை மீறல்கள் விடயங்கள் தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக இலங்கையை குறிவைத்திருக்கிறது என்றது உண்மையா ஆம் அது ஐக்கிய நாடு சபையுடைய செயலாளர் நாயகம் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்து ஜனாதிபதியுடன் பேசிய பிறகு வெளியிட்ட அறிக்கையில் பொறுப்பு கூற வேண்டிய விடயம் சம்பந்தமாக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் இலங்கை அரசாங்கம் தன்னுடைய கடமைகளை ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது அதற்கு பிறகு ஐக்கிய நாடு சபையுடைய செயலாளர் நாயகம் ஒரு நிபுணர் குழுவை நியமித்து மூவர் அடங்கிய நிபுணர் குழு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள் அந்த அறிக்கையில் மனித அபிமான மனிதாபிமான சட்டங்களும் மனித உரிமை சட்டங்களும் சர்வதேச ரீதியாக மீறப்பட்டதாகவும் அந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக உள்நாட்டில் மாத்திரமல்ல சர்வதேச ரீதியாகவும் ஒரு பக்க சார்பற்ற சுதந்திரமான விசாரணை நடைபெற வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் அந்த அறிக்கையை செயலாளர் நாயம் மனித உரிமை பேரவைக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார் மனித உரிமை பேரவையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் சென்ற வருடம் பங்குலி மாதம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு பங்குலி மாதம் அந்த தீ அந்த தீர்மானத்தில் பொறுப்பு கூறுகின்ற விஷயத்தில் இலங்கை அரசாங்கம் பக்க சார்பற்ற முறையில் சுயாதீனமான முறையில் சுதந்திரமான முறையில் விசாரணைகளை நடத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது அந்த விசாரணை இலங்கை அரசாங்கம் நடத்தவில்லை இது ஒரு இராணுவ விசாரணை நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அது சுதந்திரமான விசாரணை மல்ல சுயாதீனமான விசாரணை மல்ல எவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விசாரணை மல்ல 
அது நிச்சயமாக சர்வதேச சமூகம் மீட்டுக்கொள்ளாது அதை நிராகரித்திருக்கின்றார்கள் இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக ஐக்கிய நாடு சபையுடைய மனித உரிமை பேரவையினுடைய ஆணையாளர் ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார் இலங்கை அரசாங்கம் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக எவ்விதமான பக்க சார்பற்ற நியாயமான சுதந்திரமான விசாரணையை நடத்தவில்லை ஆதலால் ஒரு சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டியது அத்தியாவசியம் அது விரைவில் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று தனது அறிக்கையில் அவர் கூறியிருக்கின்றார் அதன்படியால் இன்றைக்கு இந்த கர்மத்தை சர்வதேச சமூகம் தங்கது நம் தந்த கையில் எடுத்திருக்கின்றது என்பதில் எவ்விதமான சந்தோகம் இருக்க முடியாது சம்மந்தன் ஐயா எங்களோடு இருக்கின்றார் இந்த விசேட சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் சுமார் அரை நூற்றாண்டு கால அரசியல் அனுபவம் கொண்ட முக்கியமான ஒரு அரசியல்வாதியாக இலங்கையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இருக்கிறார் அவரோடு நாம் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது இடைவேளை இடைவேளையை தொடர்ந்து பேசுவோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்மந்தன் ஐயா எங்களோடு இருக்கின்றார் அவரோடு தற்போதைய இலங்கையினுடைய அரசியல் நிலவரங்கள் தமிழர்களுடைய எதிர்கால வாழ்வு தொடர்பாக உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் சம்மந்தன் ஐயா இந்த நீண்ட அரசியல் வாழ்க்கையில் தமிழ் மக்களினுடைய அரசியல் நிலவரங்கள் தொடர்பாக நீங்கள் எப்போவாது மனம் சலித்ததுண்டா மனம் சலித்ததுண்டா இந்த அரசியல் வாழ்க்கை இப்படி போய்கொண்டிருக்குதே எங்கே போய் முடிய போகுது என்ற ஒரு மனநிலை உங்களுக்கு வந்ததுண்டா நமது மக்களுடைய கோரிக்கை ஒரு நியாயமான கோரிக்கை மக்கள் நாட்டில் சுதந்திரமாக சம பிரஜராக வாழ்வது அவருடைய புறப்பொறுமை அதை எவரும் மறுக்க முடியாது ஐக்கிய நாடு சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமைகள் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனபடியால் அந்த விடயத்தில் சளிப்படைவதற்கு துப்புரவாக இடமில்லை துலசவசமாக எமது தலைவர் தந்தை சிறுமணியத்துடன் நாட்டினுடைய இரு பிரதமர்கள் திருவாரூர் எஸ்ஆபி அவர்களை பண்டார நாயக்கவும் திருவாரூர் ஜல்டிஸ்வரன் நாயக்க அவர்களும் ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ஐந்திலும் செய்து ஒப்பந்தங்களை அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை தந்தை செல்வா அவர்கள் தீவிரமாக பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு அவர் முயற்சிக்கவில்லை ஒரு நியாயமான முறையில் முன்னெடுப்புகளின் மூலம் மூலமாக பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார் அந்த ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் இந்த பிரச்சனை இந்த அளவுக்கு மோசமாயிருக்காது தம்பி சிற்ப சளிப்படையவில்லை அண்ணன் அமிர்தலிங்கம் சளிப்படையவில்லை பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் அதற்காக அவர்கள் மிகவும் கடினமாக உழைத்தார்கள் தற்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாகிய நாங்கள் மிதவாத கட்சிகள் மாத்திரமல்ல ஆயுத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கட்சிகள் கூட விசேஷமாக இபிஆர்எல் டெரோ பிளாட் போன்ற கட்சிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு கூட்டாக இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்ப்பதற்கு தற்போது முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றோம் சளிப்புக்கு துப்புரவாக இடமில்லை ஆனால் இப்போ மிக உழைத்து நீங்கள் சொன்னது போல தந்தை செல்வா அவர்கள் உழைத்து கடைசியாக தமிழர்களை வந்து கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் அப்படி நீங்களும் சொல்லுவீங்களோ கடவுளி உதவி எங்களுக்கு இருக்கின்றது நீதி எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கின்றது நியாயம் எங்கள் பக்கத்தில் எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதனுடைய கடவுளி உதவி எங்களுக்கு இருக்கும் இந்த பிரச்சனையை நியாயமாக தீர்க்க வேண்டும் என்ற உணர்வை கடவுள் விரைவில் பெரும்பான்மையுடைய பெரும்பான்மை மக்களுடைய மனதிலும் பெரும்பான்மை மக்களுடைய மனதிலும் ஏற்படுத்துவார் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு சர்வதேச சமூகத்துடைய பங்களிப்பு அதற்கு காரணமாக அமையலாம் ஆனால் இறுதியில் அது கடவுளுடைய செயலாகத்தான் அமையும் நாங்கள் மிகவும் நிதானமாக மிகவும் நேர்மையாக மிகவும் பக்குவமாக மிகவும் ஒழுங்காக 
நமது கர்மங்களை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பது மக்களுக்கு ஒரு விமோசனம் கிடைக்கும் இப்ப இலங்கையில வந்து பௌத்த மத மற்றது சிங்கள குடியேற்றம் அதிகமாக இடம்பெறுகிறது என்ற விடயங்கள் புலம்பெயர் நாடுகளில் அடிக்கடி சொல்லப்படுகிறது அது உண்மையா எப்படி நடக்குது முழுதும் எவரும் மறக்க முடியாது விசேஷமாக வடகிழக்கில் சிறுபான்மை இனங்களுடைய அடையாளங்களை அழிப்பதற்கு அவருடைய கலாச்சார அடையாளங்கள் இல்லாமல் செய்வதற்கு பெரும்பான்மை பெரும்பான்மை மத மதத்தினுடைய இனத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளின் மூலமாக பல கர்மங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன ஒரு பக்கம் ஆட்சி அதிகாரம் மத்திய அரசாங்கத்தை அதிகாரம் காணி விடயங்கள் சம்பந்தமாக ஒரு புறம் இராணுவத்தினுடைய அட்டூடியம் அவர்களுடைய அதிகாரம் அங்கே சுதந்திரமாக ஒரு சிவில் நிர்வாகம் அரசு மட்டில் மட்டத்திலேயோ அல்லது உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மட்டத்திலேயோ நடைபெற முடியாத நிலைமை நமது மக்கள் பயந்து ஒடுங்கி வாழ வேண்டிய ஒரு தேவை இவ்விதமான நிலைமை தான் தற்போது அங்கே இருந்து வருகின்றது இது தொடர முடியாது இது உரியம் சம்பந்தமாக இன்றைக்கு உலகம் தனது அவதானத்தை செலுத்திக் கொண்டு வருகின்றது இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக மனித உரிமை பேரவையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் உள்ளடக்கங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்னும் ஒரு தீர்மானம் விரைவில் சில பல நாட்களில் அல்லது ரெண்டொரு வாரங்களில் வர இருக்கின்றது அந்த தீர்மானத்தோடு எங்கள் கர்மம் முடிந்துவிடும் அல்லது அதோடு நாங்கள்... கர்மத்தை நிறைவேற்றி விடுவோம் நான் கூறவில்லை ஆனால் நிச்சயமாக அது ஒரு அளவுக்கு முன்னேற்றமாக இருக்கும் இந்த கர்மம் சர்வதேச அரங்கில் ஒரு முடிவுக்கு வரும் வரையில் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் எவரும் அதை புதைக்க முடியாது எவரும் அதை அகற்ற முடியாது எல்லோருடைய நன்மையும் கருதி நீதியை நியாயத்தை நேற்று முறையாக ஒழுங்காக நடக்க வேண்டிய கடமை எல்லோருக்கும் ஏற்படும் அதை ஏற்படுத்துவதற்கு தான் நாங்கள் முயற்சிக்கின்றோம் தற்போது அதை இலங்கை அரசாங்க உதாசனம் செய்ய முடியாது அதை இலங்கை ஜனாதிபதி உதாசனம் செய்ய முடியாது அவிதமான அவிதமாக அவர்கள் உதாசனம் செய்தால் பாரிய விளைவுகள் இருக்கின்றன பாரிய விளைவுகள் ஏற்படும் ஆனபடியால் நாட்டினுடைய நன்மை கருதி நாட்டில் வாழ்கிற எல்லா மக்களுடைய நன்மையும் கருதி பிரச்சனை நியாயமான முறையில் நீதியின் அடிப்படையில் நியாயத்தின் அடிப்படையில் உண்மையின் அடிப்படையில் தீர்க்கப்பட வேண்டியது புறக்கணிக்கப்பட முடியாத ஒரு விடயம் சர்வதேசம் யுத்தத்தின் பொழுது முழு உதவிகளையும் செய்தது என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது அமெரிக்கா பிரித்தானியா இந்தியா போன்ற நாடுகள் இந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த நாடுகளினுடைய உதவியின் மூலமாகவே இந்த யுத்தம் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது என்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது அப்ப அந்த சூழ்நிலையில் எப்படி நாங்கள் இந்த வெளிநாடுகளை நாங்கள் நம்புவது யுத்தத்துக்கு முதலே ஆரம்பத்தில் வெளிநாடுகள் பல நாடுகள் முக்கியமான நாடுகள் அமெரிக்கா ஐக்கிய ராஜ்யம் ஐக்கிய ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை சேர்ந்த நாடுகள் கனடா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா போன்ற நாடுகள் நமது போராடி இயக்கத்தை தடை செய்தார்கள் தடை செய்வதன் மூலமாக அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் முறியடிக்கப்பட்டன மறைந்த வெளிவிவகார அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கதிர்காம் அவர்கள் நமது போராளி இயக்கத்துக்கு மாறாக பல பேர் பெற்ற மனித உரிமை நிறுவனங்கள் வெளியிட்ட பல அறிக்கைகள் உதாரணமாக அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் இன்டர்நேஷனல் கிரைசிஸ் குரூப் போன்ற நிறுவனங்கள் விட்ட அறிக்கைகளைத்தான் அவர்கள் கையில் கொண்டு நாடு நாடாக சென்று உலகம் பூரா சென்று நமது போராளி இயக்கத்தை தடை செய்வித்த தடை செய்தார் 
அதற்கு பிறகு உளவியல் ரீதியாக இராணுவ ரீதியாக ஆயுத ரீதியாக சில நாடுகள் இலங்கைக்கு உதவின எமது போராடி இயக்கம் ஒரு நியாயமான தீர்வை ஏற்றுக்கொள்வதில் பல சந்தேகங்கள் உண்டு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்ற கருத்து சர்வதேச சமூக மத்தியில் தீவிரமாக நிலவியது ஆனால் அந்த நிலைமை தற்போது மாறி இருக்கிறது சர்வதேச சமூகம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தமிழ் மக்களுடைய விசுவாசமான இயக்கமாக கட்சியாக கருதுகின்றது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு கூறுகின்றது நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் பேசி ஒரு நியாயமான அரசியல் தீர்வை காண வரும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது எந்த தீர்வையும் நாங்கள் ஏற்றுக் கொடுத்தார் என்று சர்வதேச சமூகம் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு சொல்லுகின்றது சர்வதேச சமூகம் ஒரு நியாயமான தீர்வை காணுவதற்கு எங்கள் மீது ஏறத்தாழும் முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றது அந்த நம்பிக்கை இலங்கை அரசாங்கம் மீது வைக்கவில்லை ஆனபடியால் இன்றைக்கு அந்த உதவியை நாங்கள் பயன்படுத்தி இந்த கருவத்தை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் யுத்தம் நடந்த காலத்தில் நடைபெற்ற சம்பவங்களை மனதில் வைத்து நாங்கள் செயல்படாமல் புதிய நிலைமைகளை அவதானித்து அந்த நிலைமைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை உணர்ந்து அந்த மாற்றங்களை இன்னமும் பெறப்படுத்தி அதன் மூலமாக எங்களுடைய தீர்வை நாங்கள் பெறுவதற்கு நாங்கள் எங்களுடைய முயற்சியை மிகவும் தெளிவாக திறமாக முன்னெடுக்கப்படும் இப்போ விடுதலை புலிகள் வந்து இராணுவ பாதையிலே போய்க் கொண்டிருந்த சம நேரத்தில் ஒரு அரசியல் பார்வையும் அதி தீவிரமாக கொண்டிருந்தால் இந்த பிரச்சனை எப்பொழுதா எப்போதோ தீர்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூற வேணும் நாங்கள் சமீபத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே அரசு தலைவர்களை மாத்திரமல்ல ஆப்பிரிக்கன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆப்பிரிக்கன் தேசிய காங்கிரஸ் உடைய பல தலைவர்களை நாங்கள் சந்தித்து பேசுகிறோம் அப்போ அவர் எங்களுக்கு கூறிய ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் ஆப்பிரிக்கன் தேசிய காங்கிரஸும் ஆயுத போராட்டத்தை துப்புரவாக கைவிடவில்லை ஆனால் எங்களுடைய போராட்டம் மிகவும் கூடுதலாக ஒரு அரசியல் போராட்டமாக அமைந்தது அதில் ஒரு அங்கமாக ஒரு பங் ஒரு பகுதியாக ஒரு சிறிய பகுதியாக எமது ஆயுத போராட்டம் அமைந்திருந்தது ஆனால் துரதிருஷ்ட வருஷமாக உங்களுடைய உங்களுடைய போராட்டம் முழுமையாக ஒரு ஆயுத போராட் 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 போராட்டமாக தான் இருந்தது அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கைகள் மிகவும் குறைவாக இருந்தன ஏறத்தால துப்புரவாக இருக்கவில்லை அந்த காரணத்தின் நிமித்தம்தான் நீங்கள் இந்த நிலைமைக்கு வர வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது நிச்சயமாக ஜனநாயகம் மனித உரிமைகள் மதிக்கப்பட்டு அரசியல் ரீதியாக சிந்தனைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு நாங்கள் விஷயங்களை கையாண்டிருந்தால் எமது போராளிகளுடைய நிலை இவ்விதமாக வந்திருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்று தான் நான் கருதுகின்றேன் ஒரு கேள்வி கேட்க விருப்பமாக இருக்கு நீங்கள் எப்போவாவது பிரபாகரனை சந்தித்து இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக பேசியிருக்கிறீங்களா நீங்கள் சொல்லியிருந்தா கேட்டிருப்பார் இல்லையா ஓ நான் பேசியிருக்கேன் அவருக்கு நான் ஒருமுறை கூறினேன் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சித்திர மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி போர் சமாதான ஒப்பந்தம் அதாவது போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு ஏற்பட்ட பிறகு முதல் முறையை அவரை நான் சந்தித்த பொழுது அவரை நான் பல தடவைகள் சந்தித்திருக்கின்றேன் அதற்கு முன்பதாகவும் அதற்கு பிறகு அவர் எங்களுக்கு எங்களிடம் பேசின பொழுது தங்களுடைய இராணுவ பலத்தை பற்றி பேசினார் பேசி தனது இராணுவ பலத்தின் காரணமாகத்தான் இலங்கை அரசாங்கம் இன்றைக்கு தங்களுடன் பேச வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன என்று கூறினார் 
அவருடைய கருத்து எல்லாத்தையும் கேட்டுவிட்டு நான் அவருக்கு சொன்னேன் ஓம் உங்களுடைய கருத்தை நான் பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் உங்களுடைய இராணுவ பலம் தான் இன்றைக்கு இலங்கை அரசாங்கத்தை உங்களுடன் பேச வைத்திருக்கின்றது ஆனால் உங்களுடைய இராணுவ பலன் நமக்கு ஒரு தீர்வாக அமையாது உங்களுடைய இராணுவ பலம் எங்களுடைய மக்களுடைய அரசியல் பலமாக மாற வரும் உங்களுடைய இராணுவ பலம் எங்களது மக்களுடைய அரசியல் பலமாக மாறினால்தான் நமக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வு ஏற்படும் அது நடப்பதாக இருந்தால் நீங்கள் ஜனநாயகத்தை மதிக்கவனும் நீங்கள் மனித உரிமைகளை மதிக்கவனும் நீங்கள் ஜனநாயகத்தை மனித உரிமைகளை மதிக்காவிட்டால் உங்களுடைய இராணுவ பலம் நமது மக்களுடைய அரசியல் பலமாக ஒருபோதும் மாறாது ஆனபடியால் இந்த மாற்றம் ஏற்பட வரும் என்று கூறினேன் ஆனபடியால் இதை பற்றி நான் அவருக்கு கூறியிருக்கின்றேன் உண்மையில் இப்போ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இப்போ உங்களுடைய அரசியல் அனுபவத்தில் இந்த இந்த போராட்டம் ஒரு தவறான திசையில் போயிட்டுது என்ற ஒரு மன வருத்தம் உங்களுக்கு இருக்குதா நான் எப்படியும் குற்றம் சுமந்த மாட்டேன் குற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தால் அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு இலங்கை அரசாங்கம் விஸ்வாசமாக ஒரு நாளும் நடக்கவில்லை இலங்கை அரசாங்கம் விஸ்வாசமாக நடந்திருந்தால் பல விஷயங்களை நாங்கள் தவிர்த்திருக்கலாம் துரசமசமாக எங்களுக்கும் போராளிகளுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல உடன்பாடு அல்லது ஒரு புரிந்துணர்வு இருக்கவில்லை அதுவும் ஒரு துரசமசமான விடயம் குற்றங்கள் பல பக்கங்களிலும் இருக்கலாம் அதை நாங்கள் மறுக்க முடியாது அதை பற்றி பேசி புரிய யோசனம் இல்லை ஆனால் எவரும் மீது நாங்கள் குற்றம் சாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த புதிய சூழலில் என்ன விதமாக இந்த கர்மத்தை அணுகி இதுக்கு ஒரு முடிவு காணலாம் என்பதை பற்றித்தான் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அந்த கடமையில் நாங்கள் ஈடுபடுவோம் இன்னும் விடுதலை புலிகள் இருக்கிறார்கள் என்று இலங்கை அரசாங்கம் சொல்கிறது விடுதலை புலிகள் மீண்டும் போராட்டத்திற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் புலம்பெயர் நாடுகளிலிருந்து அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் அந்த அந்த பாதையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் போகிறது என்றொரு குற்றச்சாட்டை வைக்கப்பட குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது அதுக்கு என்ன பதில் ஐயா இலங்கை அரசாங்கத்தின் நோக்கம் தமிழ் தேசிய பிரச்சினைக்கு இராணுவ ரீதியாக தீர்வு காண வரும்பு அவர்கள் சற்பு இச்சவரை எடுத்த முயற்சிகள் போதுமானவையாக அவர் அவர்கள் கருதவில்லை அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருந்திருக்கலாம் தாங்கள் இராணுவ வெற்றியை அடைந்த பிறகு தமிழர் பிரச்சனை பேச பற்றி பேசுவதற்கு எவரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உழைப்பதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் இலங்கை அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய அத்தனை முயற்சியிலும் எடுத்திருக்கின்றார்கள் ஆனபடியால் இன்னும் விடுதலை புரியல் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய செயல்பாடு முழுமையாக இன்னமும் ஓயவில்லை என்று கூறுவதும் அதன் அடிப்படையில் தங்களுடைய இராணுவ முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கு அதை நியாயப்படுத்துவதும் அவர்களுக்கு ஒரு தேவை இந்த காரணத்தை நிமித்தம் நிமித்தம்தான் அவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் விடுதலை புரியலுடன் சேர்ந்து செயல்படுகிறார்கள் என்று கூறுகின்றார்கள் இன்றைக்கு அது எடுபட இல்லை சர்வதேச சமூகத்தை பொறுத்தவரையில் உலகத்தை பொறுத்தவரையில் மக்களை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக எவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை விரைவில் இலங்கை அரசாங்கம் கூறுவது தப்பான ஒரு கருத்து ஒரு உள்நோக்கத்துடன் தங்களுடைய இராணுவ நடவடிக்கைகளை தொடர்வதற்காக அவர்கள் அவர்களால் கூறப்படுகின்ற கருத்து இந்த கருத்து என்பதை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏற்றுக்கொள்ள நாம் வைப்போம் ஆனபடியால் இலங்கை அரசாங்கம் இவ்விதமான தப்பான பிரசாரங்களை நிறுத்தி நியமையான முறையில் நியாயமான முறையில் ஒரு தீர்வை காண்பதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் 
இலங்கையில் உள்ள சிங்கள பத்திரிகைகள் எல்லாம் இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற முக்கியமான விஷயம் சம்பந்தர் ஐயா ஜெனிவாக்கு போயிட்டார் அவரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று அங்கு நான் பதவி ஒரு வழி அவசியம் இல்லை தற்போது யுத்த ஒன்று நாங்கள் உணர வேணும் நமது மக்கள் நமது கிராமங்களில் கிழக்கு மாநிலத்தில் பன்னியில் யாழ்ப்பாணத்தில் மிகவும் கௌரவமாக வாழ்ந்த மக்கள் ஒரு சொந்த வீடு கல்வி வீடாக இருந்திருக்கலாம் ஒரு கூற வீடாக இருந்திருக்கலாம் ஒரு வீடாக இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு எந்த வீடாக இருந்திருக்கலாம் ஒரு வீடு ஒரு ஒரு வீடு ஒரு மேல அவர்களுக்கு இருந்தது மலைவிளக்கினர் இருந்தது தோற்றம் செய்தவர்கள் பயிர் செய்தவர்கள் ஆடு மாடு படுத்தவர்கள் கலத்தொழில் செய்தவர்கள் கைத்தொழில் செய்தவர்கள் கௌரவமாக உழைத்து வாழ்ந்த மக்கள் நான் மண்ணைக்கு சென்ற பொழுது யுத்தம் முடிந்த பிறகு பல கிராமங்களுக்கு நான் சென்றான் அங்கத்திய மக்கள் எனக்கு சொன்னவர்கள் ஐயா நாங்கள் எங்களுடைய வரவில் கரட் படுத்தினாங்கள் பீச் படுத்தினாங்கள் லீக்ஸ் படுத்தினாங்கள் கோபா வளர்த்துறாங்கள் எங்களுடைய பொருட்கள் கிளிநொச்சி சந்தையிலே மாத்திரமல்ல யாழ்ப்பாணத்திலும் கொழும்பிலும் பிற்படுத்த செய்யப்பட்டன நாங்கள் உழைத்த நாங்கள் பிள்ளைகள் படித்தவர்கள் வீட்டில் ஒரு சைக்கிள் இருந்தது ஒரு மோட் சைக்கிள் இருந்தது ஒரு டிராக்டர் இருந்தது சின்ன டிராக்டர் இருந்தது பெரிய டிராக்டர் இருந்தது வாட்டர் பம்ப் இருந்தது மருந்து அடிக்கிற இயந்திரங்கள் இருந்தது தங்களுக்கு தேர் வல்லங்கள் இருந்தன வலைகள் இருந்தன ஆடுகள் மாடுகள் இருந்தன தோற்றங்கள் இருந்தன பலபகை செய்தார்கள் மலக்கடி செய்தார்கள் பயிர் செய்தார்கள் மக்கள் கௌரவமாக வாழ்ந்த மக்கள் இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் இழந்து அனாதிகள் அணிக்கின்றார்கள் நமது புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் இதை உணர வேணும் உணர்ந்தது மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேணும் அது கட்டாய தேவை அரசாங்கம் அவர்களுக்கு ஒரு பேர் அள்ளி கொடுக்க முடியாது நான் மன்னிக்கு சென்று திரும்பிய பிறகு முதல் முறை ஜனாதிபதியை சந்தித்த பொழுது நான் அவர்களுக்கு கூறினேன் மக்களுக்கு முதல் வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும் வீடு கட்டுவதற்கு கேட்டு எங்கே இருக்கு பல மொழி கேட்டார் நான் தொடர்ந்து அவர்கள் பேசிய பொழுது பல விஷயங்களை பேசிய பிறகு சொன்னேன் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு சைக்கிள் அமைந்து கொடுக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு போவதற்கு எனக்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மக்கள் ஐயா எங்களுக்கு ஒரு சைக்கிள் தந்தால் நாங்கள் தூரத்திலாவது போய் எங்கே வேலை செய்து உழைச்சு கொண்டு வரவும் எங்களுக்கு சைக்கிள் கூட இல்லை இப்ப எங்களை விட்டு ரெண்டு சைக்கிள் இருந்தது மூணு சைக்கிள் இருந்தது ஒரு சைக்கிள் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் கேட்டேன் அது கூட கொடுக்க கொடுபடவில்லை மக்களுடைய வாழ்க்கையை மக்கள் கௌரவமாக ஆரம்பித்து தங்களுடைய சொந்த மனைகளில் வாழ்ந்து தங்களுடைய சொந்த தொழில்களை செய்வதற்கு இந்த அரசாங்கத்தால் ஒன்றும் செய்யவில்லை அரசாங்கத்தால் ஒன்றும் செய்யப்படவில்லை அங்கே வெளிவந்த மக்களை அங்கே மணிக்பாமில் அடைச்சு வைத்திருந்தார்கள் தற்போது வெளியே விட்டிருக்கின்றார்கள் சில மக்கள் தங்களுடைய காணிகளுக்கு போக முடியாமல் இருக்கின்றன அந்த காணி இராணுவத்தினுடைய பொறுப்பில் இருக்கின்றது சில மக்களை அந்த சங்கர காணிகளுக்கு போ போ மறுக்கின்றார்கள் போவிட மறுக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த மக்களுடைய மனைகள் சம்பந்தமாகவோ அல்லது மக்களுடைய தொழில் சம்பந்தமாகவோ மக்களுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தமாகவோ அரசாங்கத்தால் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று நான் ஒன்றும் செய்யப்படவில்லை என்று நான் திடமாக கூறுவேன் பாலங்கள் போட்டிருக்கிறார்கள் பாதைகள் கட்டியிருக்கின்றார்கள் திறன்களும் மின்சாரம் போட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் மக்களுக்கு ஒரு மன வேணும் மக்களுக்கு ஒரு தொழில் வேணும் மக்களுக்கு மக்களுக்கு வாழ்வதற்கு வழி வேணும் அது நடைபெறவில்லை நிறைய உறவுகள் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுடைய முழு உறவுகளும் அந்த வேர்களிலேயே அங்கேயே இருக்கின்றன அந்த உறவுகளுக்கு நீங்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்த ஒரு ஒரு உணர்வுள்ளவர் என்ற வகையில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க கடைசியாக நிறைவாக நிச்சயமாக நீங்கள் தமிழ் மக்களுடைய உரிமை போராட்டத்தில் அக்கறை உடையவர்களாக தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் 
ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய போராட்டத்தை ஒரு நிதானமான முறையில் முன்னெடுக்கக்கூடிய வகையில் உங்களுடைய செயற்பாடுகள் அமைய வேணும் உங்களுடைய உறவுகள் அங்கே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உதவ வேணும் நான் ஜனாதிபதியாக திருவாளர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு அவரை சந்தித்த பொழுது நான் அவருக்கு கூறியிருந்தேன் மக்களுடைய புலர் வாழ்வில் நாங்கள் மீடுபட்டு செயல்படுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் மக்களுடைய மீள் கூடியேற்றம் புனர்வாழ்வு இவ்விதமான வடிவங்கள் சம்பந்தமாக எங்களையும் அதில் உள்வாங்கி செயல்படுவீர்களாக இருந்தால் சர்வதேச சமூகம் எனும் கூடுதலான உதவியை செய்யும் அது மாத்திரமல்ல புலம்பெயர்ந்த மக்களும் நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அவர்களும் கூடுதலான பங்களிப்பை செய்வார்கள் என்று ஆனால் எங்களை உள்வாங்கினால் தங்களுடைய இரகசியமான கருமங்களை நிறைவேற்றுவது கடினமாக இருக்கும் என்ற காரணத்தின் நிமித்தம் அவர்கள் எங்களை உள்வாங்கவில்லை இருந்த போதிலும் கூட நாங்கள் மிகவும் விரைவில் எமது மக்களுக்கு உதவக்கூடிய வகையில் நாங்கள் சில ஒழுங்கலை செய்வதற்கு நாங்கள் முயற்சிப்போம் அவை கைகூறுகின்ற பொழுது அதற்கு முன்பதாக கூட உங்களால் எந்த அளவுக்கு உங்களது உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு நீங்கள் உங்களால் இயன்ற உதவியை செய்து அவருடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் ஆரம்பித்து கௌரவமாக நிரந்தரமாக உறுதியாக தங்களுடைய மண்ணில் வாழ்வதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்று நான் மிகவும் அன்பாகவும் தாழ்மையாகவும் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் மிக நன்றி ஐயா உங்களுடைய அனுபவங்கள் மற்றும் இவங்களுடைய அரசியல் நிலவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் மிக நன்றி உங்களுக்கு வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நல்லது இத்தோடு இந்த விசேட சந்திப்பை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம் நேர்களை